Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und ja Leute, ihr seht schon im Hintergrund die Top Party Challenge wurde released heute mal ein bisschen früher als sonst immer heute gegen 20 Uhr am Donnerstag sonst ja immer irgendwann in der Nacht teilweise oder auch manchmal gegen 21 Uhr immer so unterschiedlich, das ist echt komisch von EA, aber okay, jetzt haben sie sie released eben habe ich das Intro schon mal aufgenommen gucke ich auf meinen Laptop, oh, ich nehme gar nicht auf geile Aktion auf jeden Fall, aber okay was ich noch eben gesagt habe, eben schon angesprochen habe, ihr habt es nicht gehört. Ich fände es richtig geil, ich hätte es richtig geil gefunden von EA, wenn sie einfach, also sie machen ja auf Facebook so einen Adventskalender auf VR äh, Page auf der Deutschen. Ich hätte es einfach richtig geil gefunden, wenn sie das auf FIFA übertragen hätten und täglich eine Adventskalender-Challenge sozusagen gemacht hätten. So halt mit ersten Tag, zweiten, dritten, vierten, ich denke ihr wisst, wie ich das meine. Und dann immer halt was besseres und dann am 6. zum Beispiel wegen Nikolaus was geiles und dann immer so weiter also ich denke ihr versteht wie ich das meine das wäre geil gewesen hätte ich eigentlich im Nachhinein also ist mir heute erst eingefallen wäre eigentlich eine geile Aktion gewesen naja kann man nichts machen machen sie ja anscheinend nicht vielleicht aber trotzdem zum Nikolaus und zu Weihnachten was besonderes man wird sehen ich würde sagen wir starten jetzt einfach mal rein in die Top Partien natürlich das ist Klassikos am Wochenende ich denke das weiß jeder mit einem Real Madrid und einem Barcelona Spieler dazu muss man ein volles spanisches Team machen mit fünf seltenen und einer Teambewertung von 80. Ich habe an sich hier unten meine ganzen Barca Spieler erstmal raufgepackt so und dann die ganzen Real Spieler, die ich im Verein hatte, raufgepackt und mich dann letztendlich dafür entschieden, Dennis Suarez und ähm, ja, Vasquez reinzustellen. Letztendlich könnte ich auch hier zum Beispiel Morata reinstellen. Ähm, vielleicht ist ja was jetzt sogar jetzt angestiegen so ein bisschen ja auf denke der nee ich denke den kann man auch nicht so leicht price fixen der hier geht für Suarez er sollte eigentlich auch nicht so teuer sein okay der geht nicht ernsthaft für 6k oder na 2k okay keine Ahnung ich ich benutze ihn jetzt einfach mal würde ich sagen ähm, auf jeden Fall wie gesagt ist es nicht so einfach gewesen. Ich habe David Villa im Verein gehabt, Parejo im Verein gehabt, ähm, die beiden halt im Verein, die auch gut fürs Rating ganz gut sind. Und dann ansonsten noch Demarcus mit einer 81, Roberto mit einer 80, ihn sogar als Silberspieler als seltenen, weil ich sonst keinen hatte weiter, den ich unbedingt verwenden wollte. Und dann ihn dachte ich mir, passt es auch vom Rating noch. Dann habe ich das so gemacht hier. Muss man natürlich mit den 82ern so ein bisschen den Silberspieler ausgleichen. Ist dann halt ein bisschen Verschwendung, sage ich mal. Ich könnte jetzt auch einfach Alex Vidal reinpacken, das würde keinen Unterschied machen. Aber trotzdem nehme ich jetzt einfach den Silberspieler, weil ich den eh nicht benutze. Und ja, ich denke, es ist klar. Aufs Team muss ich denke mal nicht so weit eingehen. Hier ist noch ähm, einer. Ah, BPL will ich eigentlich nicht unbedingt eintauschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Fällt mir gerade mal so auf. Ist ja eigentlich scheißegal. Kann ich auch den. Ja, ich kann auch den scheiß 77er hier nehmen mit 40 Pace. Den juckt keine Sau, wenn ich das mache. So, ja, und dann würde ich sagen, passt es auch. Ich denke, ich muss jetzt nicht unbedingt die Namen durchgehen, weil, ja, es ist ein einnationalen team Und die meisten kennt man, denke ich mal, dass Iamer Rendi, Perejo, Mosquera, äh, Lucas Vasquez, David Villa, dann ist Suarez, Castillejo heißt er, Castellano, okay. Ähm, aber dann solltet ihr vielleicht nicht unbedingt den nehmen, weil, keine Ahnung, ihr könnt auch den nehmen, ist ja scheißegal. Ihr, ich würde es immer sagen, nehmt das, was ihr im Verein habt und ansonsten könnt ihr an meinen Links orientieren, wenn es ein Hybrid wäre. Aber da es hier nur ein Ein-Nationalitäten-Team ist, ist das jetzt nicht wirklich so, sage ich sage. Ihr müsst unbedingt das so bauen, weil anders geht's nicht. Ich denke, ist aber auch klar, denn hier hatten wir eben gesehen, Alben Tossa, genau, Marcano, De Marcos und Roberto. Ich würde sagen, dann schicke ich das Team ab. Wir bekommen hier ein Prime Goldspieler Set. Ist eigentlich ganz nice. Ist auch das Beste, was wir bekommen. An sich bekommen wir für das Ganze nochmal ähm, ein Draft Token Set. Ist ganz geil. Hier das Berner, du äh, das Bern Basel Duell. Young Boys Bern gegen den FC Basel. Muss man ein komplettes ähm, RSL Team, also Reifeisen Super League Team machen. Ich denke, ihn werde ich jetzt verkaufen. Habe ich eben gezogen und nicht verwendet. Also ja, werde ich das denke ich mal machen. Und ansonsten, ja wie gesagt, muss man jetzt hier ein komplettes Team bauen. Ich habe jetzt zwei Basisspiele eingebaut. Das ist eigentlich Verschwendung. Einfach weil ähm, ich die Bewertung brauchte und ich ansonsten keine Spiele habe und ich mir dafür nicht unbedingt welche kaufen will, weil die auch wieder teuer sind und das sich nicht so wirklich rentiert. Ich habe hier sogar einen Island dabei. Ähm, Sigur Jonsson, ich denke mal, der war auch bei der EM dabei. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Ist ja auch egal, denke ich mal. Denn hier haben wir noch einen eigentlich ganz geilen Stürmer vom Pace her und vom Dribbling. Aber... Ich benutze ihn eh nicht, hat eh nicht so, ja, 
die Attribute, dass ich sage, ich muss den unbedingt mal ausprobieren. Sufi, Balanta und Vogo sind jetzt die Spieler, die ich hier genommen habe. Ähm, von den Feinden, die man braucht. Man braucht aber an sich, wie gesagt, nur einen Basisspieler. Also ihr müsst euch nicht beide holen. Aber fürs Rating brauchte ich die halt, weil ich dann hier noch Imshake hatte. Imshake als Bronzespieler, die sind nicht so einfach zu machen. Man braucht hier auch acht Nationalitäten. Das ist auch noch zu beachten natürlich. Ähm, deswegen auch hier den Isländer, Senegalesen, ähm, Letten. Sagt man, nee, ist nicht Letten, ähm, Luxemburger ist das hier. Genau. Der Luxemburger, dann den Algerier hier, hier noch Brasilianer und noch Schweizer, Kolumbien, Schweden. Ich habe die Nationalitäten einfach hier alle reingehauen. Ich denke, das passt dann auch. Ähm, ja, hier kann ich hier nochmal ganz schnell die Namen durchgehen. Wie gesagt, ein Vogo. Ne, falsch rum. Ein Vogo. Tafel als Rechtsteiger hier eingesetzt. Balanta. Imschek. Witwa. Mutsch. Ähm, den hatte ich auch schon mal bei irgendeiner Challenge, da habe ich den aber gleich danach wiedergezogen, lustige Sache auf jeden Fall. Dann noch Kelström, den habe ich mir irgendwann mal gekauft, ich weiß nicht warum. Sufi, ähm, Adao, Sieg, habe ich schon gesagt, und Konate, das ist meine 11 gewesen hier. Wie gesagt, ihr müsst auch, obwohl, hier müsst ihr eigentlich nicht auf Dings achten, auf Loyalität, weil ich habe nur ein Out of Position und selbst dann kommt ihr locker auf die 100, glaube ich sogar. Wenn ihr da einen hinpackt, der nicht hier auf die 6 Chemie kommt, denke ich mal, sollte das passen. Wie gesagt, das ist mein Team. 500 Münzen und ein zwei seltene Goldspieler-Set. Kann auch mal ganz gut sein. Ähm, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann noch das Lazio, also das Roma-Derby. Zwischen Lazio und dem AS Rom. Hier auch ein komplettes Serie A-Team mit mindestens 6 Nationalitäten. Und ja, zwei Spieler von Rom und zwei Spieler von Lazio. Hierbei ist zu beachten, dass ihr Goldspieler braucht. Und Leute, nehmt dann einfach low-weighted Spieler. Ihr braucht keine, weiß ich was, für ähm, hochbewertet nehmen. Ihr braucht kein Rating, ihr braucht gar nichts, ihr braucht nur Goldspieler. Da habe ich jetzt einfach hier einen 75er genommen, 76er, 77er, 75er, 75er. Obwohl hier könnte ich eigentlich noch einen anderen nehmen. Weil ich denke, den kann man dann irgendwann vielleicht mal gebrauchen. Ist ja auch eigentlich, eigentlich ist es scheißegal. Ihr braucht, wie gesagt, nur irgendein scheiß Gold in Verteidiger. Der, ähm, scheiße ist, so wie er hier vom, na okay, dann habe ich die Nation. Was, lol. Ich dachte, ich habe so viele Nationalitäten hier eingebaut, aber okay. Und dann nehme ich jetzt einfach mal den serbischen Innenverteidiger hier noch raus und mache dafür noch eine andere Nation rein. Ist ja scheißegal, wie gesagt. Ähm, ja, toll, habe ich noch einen Serben, Brasilianer, ich glaube ich auch schon, oder? Ja, ein Tor. Ja, so viel auf jeden Fall dazu, dass man das mal schnell ändert hier. Letscher, zum ah, der hat gute Werte eigentlich. Hat sie mir. Er ist mich wieder bei Chill Chess. Eigentlich ist es scheißegal, ich kann hier auch irgendein Out of Position, glaube ich, reinhauen. Und dann juckt das nicht. Da müsst ihr aber natürlich aufpassen, wie gesagt, wegen der Loyalität. Wenn ihr das so macht mit einem Out of Position, dann ist das, denke ich mal, nicht so easy für die Chemie her. Obwohl, da braucht man, glaube ich, auch nur 90. Und deswegen sollte das eigentlich passen. Hier in Check zum Beispiel. Und dann passt es auch. Jawohl. Wir haben eine 95er Chemie. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr hier natürlich ähm, ohne Loyalität fahrt. Dann wird das nicht so einfach, weil ich hier zwei Out of Position habt, das ist ja nicht so gut. Aber ich denke, das ist an sich auch nicht so schwer zu machen. Gehe ich nochmal ganz kurz die Namen durch. Ähm, hier. Raphael, Maggio, Pinilla, Danieli, Jesus, Savic, oh Gott, Alberto, ähm, Radanovic, nee, Radovanovic, nee, Rado, Radovanovic, doch, Radovanovic, Itobe, Giladino und Boriello. Ja, kriegt man auch ein 15 k set für Leute und dann haben wir die Top-Partien abgeschlossen. Bekommt ebenfalls, wie gesagt, noch ein Foot-Draft-Token-Set. Ist eine echt geile Sache, dass sie das mal wieder rausgehauen haben. Kann ich mal wieder ein Foot-Draft for free spielen. For free. For free spielen. Ähm, ja, Draft-Token-Set ist immer ganz nice. Und ich würde sagen, dann ziehen wir auch straight mal die Packs, dass das Video jetzt hier nicht unbedingt über 10 Minuten gehen muss. Ähm, wir beginnen natürlich mit dem Draft-Token-Set. Das ist zwar ganz hinten, aber trotzdem beginnen wir einfach damit. Und das ist, ja, okay. Da haben wir es. Wir kriegen den Draft Talk natürlich und dann noch Fitnesskarten und eine Heilungs- oh, Fuß. Ist Fuß nicht sogar was wert? Guck mal, Fuß ist sogar was wert ein bisschen. Also, ja, eigentlich ganz nice. Nehmen wir mit in den Verein. Das Prime Spieler Set heben wir uns zum Schluss auf. Jetzt kommen wir erstmal zum 15k Set mit Marco Reus. Oh, eine dickere Sternschnuppe. Und es ist... Ah, du bist so gut. Na, okay. Es ist mittlerweile auch nichts mehr wert, weil die Challenge natürlich nicht mehr da ist mit den Informs. Äh, mit den Informs, ja, ähm... Aber geht ja trotzdem noch für was. Ich gucke einfach mal nach und wenn nicht, dann behalte ich den einfach im Verein. Was haben wir hier? Ähm, ja, okay. Ist auch nicht so besonders, um ehrlich zu sein. Also was Pack war jetzt nicht so krass, ähm, dass man sagen muss, ja okay, nehme ich gerne mit. <lacht> Aber man nimmt es natürlich mit im Endeffekt, weil ja, man hat es ja gemacht. Und danach muss man sich auch nicht unbedingt gesperren. Es sind ja im Endeffekt nur Free Sets. 
Hier haben wir nur zwei kleine Sternschnuppen. Und wir kriegen den Markus immerhin zurück. Das ist ganz gut. Den haben wir eben eingetauscht. Jetzt kriegen wir ihn gleich wieder zurück. Und Brosinski, den habe ich sogar in ein Team eingebaut, was ich mir vielleicht bauen möchte. Dann passt das ja auch. Zwei Rechtsverteidiger mit Pace in diesem Set. Und dann kommen wir zum letzten Pack in diesem Video. Und zwar ist das ein Prime Gold Spieler Set. Die können eigentlich ganz nice sein. Ist im Prinzip ein doppeltes 25k Set, wenn man es von den Rare Spielern her sieht. Und dann öffnen wir es einfach mal. Und es ist kein Walkout. Und es ist keine dicke Sternschuppe. Es ist ein... Oh Gott. Van Persi. Ja, toll. Van Persi. Geil. Freut man sich natürlich. Mm. Mann, so eine Rotze hier, also wirklich, das ist echt traurig, das ist echt traurig, was wir hier bekommen haben. Oha, nehmen wir aber alles mit, bleibt uns ja nichts übrig und dann würde ich sagen, Leute, dann war es das auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst ein Like und einen Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein!